سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواییم درباره یه انواع بیماری های پوستی که باعث خارش، قرمز و التهاب پوست میشود ویدیو رو براتون تهیه کردیم بیماری بیماری اگزمای پوستیه اگزما شرایطی رو در پوست به وجود میاره که پوست رو دوچار خارش، قرمزی، التهاب و پوست ریزی میکنه پزشکان هنوز دلایل بروز این آرزه رو نمیدونن اما این بیماری معمولا در افرادی که حساسیت یا آلرژی دارن بروز میکنه اگزما گاهی ریشه ژنتیکی داره و ممکنه در بین اعضای یک خانواده شایع باشه همونطور که گفته شد علائم اگزما عبارتند از خارش شدید پوست قرمزی پوست جوش های ریز پوست پوست شدن پوست و خشکی پوست اما راه های درمان بیماری اگزما پوستی چیه؟ مصرف کرم و پماد مرتوب کننده بهترین درمانه طبق انجمن ملی اگزمای امریکا موثرترین راه برای درمان خشکی پوست رساندن رطوبت به اونه که از طریق حمام کردن و مرتوب کردن صحیح پوست انجام میشه برای درمان اگزمای پوست استفاده برای درمان اگزمای پوست استفاده از کرم مرتوب کننده و در موارد شدیدتر از دارو برای درمان استفاده میشه همینطور پانسمان های مرتوب کننده بهترین گزینه هستند همینطور استفاده یه مصف قرص های آنتیستامین میتونه به کاهش خارش و تسکین اکزما در بعضی از افراد کمک کنه دومین بیماری پوستی تبخال هست تبخال که در انگلیسی پرسمپلکس گفته میشه باعث بروز التهاب و مجموعی از تاول ها در پوست میشه تبخال ممکنه در صورت آلات تناسلی در هر دو جنس مرد و زن چشم و حتی در کناره لب ظاهر بشه برای تبخال هنوز درمان قطعی وجود نداره ولی اگه ویروس وارد بدن بشه تا پایان عمر همراه شخص خواهد بود و در هنگام ضعف دفاعی بدن بروز میکنه اگرچه در برخ بیماران و پس از چندین سال عود بیماری در شخص ظاهر میشه اما ویروس به دیگران خواهد بود معمولا افرادی که دوچار تبخال میشن بعد از 10 تا 14 روز بهتر میشن اما ویروس در بدن باقی میمونه در بعضی از افراد ویروس در بدن ساکن شده و هرگز علامتی نشان نمیده. در عده دیگر نیز ویروس به طور دوره‌ای اود کرده و به طور دوره‌ای زخم تبخال رو تجربه می کنند. اما بهترین راه درمان تبخال چیه؟ در بیشتر موارد تبخال به خودی خود برطرف می شه اما برای رفع ناراحتی مخصوصا در بچه ها و آرام کردن اونها میتونید به نکات زیر توجه کنید. روی زخم یخ یا پارچه‌ای مرتوب کننده سرد بگذاری تا قرمزی و تورم اون کاهش پیدا بکنه. دوز مناسبی از مسکن‌ها مثل استومینوفن به خوب شدن تبخال کمک می‌کنه. مخصوصاً از مصرف میوه‌های مرکبات و سایر میوه‌های اسیدی مثل گوجه فرنگی اجتناب بکنید. زیرا موجب بدتر شدن درد و ناراحتی تبخال میشه. همینطور از مسکن‌ها، طور از مسکن‌های بی‌نسخه برای کمک به رفع درد و ناراحتی تبخال استفاده کنید. اگه زخم شدیده به متخصص پوست مراجعه کنید تا داروی ضد ویروسی موضعی یا داروهای خوراکی رو برای شما تجویز بکنه. بیماری بعدی مربوط به پوست خشک می باشه. برای سالم ماندن پوست، پوست باید به قدر کافی آب و روغن‌های طبیعی رو به خودش جذب کنه. بدون رطوبت و روغن پوست خوش میشه و اولین خط دفاعی بدن رو ضعیف میکنه همینطور پوست از ورود میکرو ارگانیس های موزر مانند ویروس ها و باکتری ها به بدن جلوگیری کرده و همچنین فرد رو در برابر محیط زیست محافظت میکنه علائم خشکی پوست از خفیف تا شدید متغیره اما میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم اولیش این که لکه های خارشدار یا پوست پوست در بدن ظاهر میشه همینطور پوست به مرور زمان به بافتی از خشنش یا التهاب پوست جمع شدن یا چروکیده شدن پوست و همینطور از بین رفتن لایه اولیه پوست در بدن می باشد موارد خفیف خشکی پوست بسیار شایع است و معمولا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد مورد بعدی بیماری پسوریازیسه که یکی بیماری پوستی مزمن خود ایمنیه در این وضعیت دستگاه ایمنی بدن سیگنل های اشتباهی رو به مغز میرسونه این سیگنل ها باعث افزایش سرعت چرخه رشد سلول های پوست میشن یعنی افزایش بیش از حد سلول های پوستی و از بیان رفتن اونها خوشبختانه پسوریارزیست واگیردار نیست 
همینطور علائم پس ریاضیس میتونه بین افراد مختلف باشه و شامل یک یا چند از نشانه های زیره ظاهر شدن تکه های قرمز روی پوست که با فلس های نقره ای پوشیده شده باشن همینطور نقاط کوچک پوست پوست شده که در کودکان بیشتر پوست خوش و ترک خورده که ممکنه باعث خونریزی هم بشه همینطور خارش و سوزش در نقاطی از پوست ظاهر شدن سوراخ بر روی ناخونها و زخیم شدن اونها می باشه اما درمان خانگی این بیماری چیه؟ یکی از بهترین درمان ها اینه که پوست رو همیشه با مرتوب کننده ها آغشته کنید این اولین گام در کنترل خارش پوسته که قرمزی و خارش رو کاهش میده و همینطور کمک میکنه تا پوست التیام ببخشه متخصصین پوست توصیه به استفاده از کرم و پوماد غلیز برای نگه داشتن آب در پوست رو توصیه میکنن حتی روغن پخت و پس نیست میتونه جایگزین مقروم به صرفه برای مرتوب کننده های تجاری باشه همینطور به حد دقل رساندن مقیاس پوسته همینطور استفاده از دوش آب سرد و کمپرس سرد نیست میتونه خارش رو تسکین بده از تمام کردن در آب بسیار گرم خودداری کنید و سعی کنید مدت دوش گرفتن رو به 10 دقیقه محدود کنید مدت دوش گرفتن رو به 10 دقیقه محدود کنید آب گرم میتونه باعث تحریک پوست بشه و خشکی رو تشدید کنه استفاده از لوسیون پس از شستشو برای نگه داشتن رطوبت توصیه میشه همینطور قرار دادن لوسیون خنک کننده در یخچال فریزر قبل از استفاده میتونه کمک به افزایش تسکین خارش کنه بیماری بعدی برس یا لکوپیس هست که با نام علمی ویتیل کور شناخته میشه یک نوع بیماری پوستی خود ایمنی و غیر مصریه که ریشه ژنتیکی داره ظهور این بیماری به این صورت که لکه های سفید در اندازه های گوناگون و در نقاط مختلف پوست که ناشی از واکنش خود ایمنی به دلیل حمله سیستم ایمنی بدن به سلول های سازنده رنگدانه های پوست که همون ملانوسیت ها هستند تخریب یا اونها رو متوقف میکنه. دلایل بروز لکه روی پوست دارای ریشه ژنتیکی است و در اثر وارد اومدن استرس زیاد، آفتاب سوختگی، آسیب دیدگی های پوستی در برابر مواد شیمیایی به وجود می آید. اما اثرات منفی بسیاری بر جنبه های عاطفی و روانی فرد میذاره. مناطق تغییر رنگدانه ها معمولا با گذشت زمان بزرگتر میشن. این بیماری بر همه انواع پوست تاثیر میذاره اما درمان ویتیلیکو چی هست؟ برای درمان این بیماری روش قطعی وجود نداره اما با این حال در سه مرحله میتونیم اقدام به درمان ویتلیکوی کرد که مرحله اول شامل دارو درمانی با استفاده از کورتون ها مرحله دوم استفاده از نور درمانی با لیزر و تاباندن اشایی ماورای بنفش و مرحله سوم به کارگیری سلول های درمانی با انتقال سلول های سالم به محل آسیب دیده می باشد بیماری بعدی التهاب یا برافروختگی یا فلکوزیس که یک مکانیسم دفاعی غیرخاص ذاتی که در پاسخ به عملکرد مخرب کننده ی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی یک واکنش حفاظتی رو تشکیل میده و هدف نهاییش از بین بردن عوامل اولیه آسیب سلولی یا یاخته های بافتی و شروع فرایند ترمیمی می باشد. این بیماری باعث خارش، قرمزی، تورم و پوسریزی می شود. همینطور حساسیت به این بیماری معمولا روزها و هفته ها طول می کشه و فقط وقتی به طور کامل از بین میره که پوستی که به هیچ وجه در تماس با ماده حساسیت زا یا محرک قرار نگیره. دراماتیک تماسی معمولا نقاط خارشداری رو برجا میذاره که سطح وسیر رو درگیر میکنه و حالت سوختگی ایجاد میکنه. اولین قدم برای درمان این بیماری این هستش که تماس با ماده حساسیت زا یا محرک کننده رو محدود کنید. همینطور استفاده از آنتی استامیک ها و کورتیکو استوریت ها در زمان التهاب و رفع علائم بسیار مفیدند. همینطور استفاده از لباس های نخی راه های درمان اگزما برای کم کردن التهاب به این بیماری باید از خاراندن و مالش اون خودداری کنید همینطور دوری از گرما و تعرق زیاد نیست در جلوگیری از زیاد این بیماری و پخش آن استفاده می شود دوستان از شما تشکر می کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن